¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un insulto en una red social terminaba esta tarde con una dimisión política aquí en Galicia. El autor del insulto es Jorge Caldas, concejal del Partido Popular en Moraña. La insultada, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. El concejal escribió hace unos días un comentario en Facebook en el que llamaba a Carmela Silva mala zorra y sinvergüenza. El motivo, una polémica por el rally Rías Baixas. Las voces críticas no han cesado desde entonces y esta misma tarde tarde este era el resultado. Jorge Caldas enviaba un comunicado a los medios pidiéndole disculpas a Carmela Silva, calificando sus insultos como injustificados y anunciando su renuncia voluntaria como concejal de Moraña. Eso no es admisible en ningún tipo de democracia. Y eu... Pido disculpas como presidente del partido. Y bueno, eh, insultos eh, estamos recibiendo todos los días los políticos, ¿no? Es gravísimo. Insultar a una presidenta de diputación y primera teniente alcalde de Vigo haciendo política por ser mujer. Gravísimo. Habrá más medidas de conciliación para incentivar la natalidad en Galicia. Coincidiendo con la época de matriculación en educación infantil y primaria, la Junta anuncia que aumentará las ayudas para sufragar las plazas en guarderías privadas cuando las públicas no sean suficientes. Una de las medidas novedosas que propone la Junta en este plan estratégico hasta el año 2020 para frenar la sangría demográfica en Galicia es ampliar la dotación presupuestaria destinada a cheques para guarderías. Pasará de 1,7 millones a 3,4 millones para el próximo curso, es decir, se duplicará e irá destinada a las familias que se han quedado sin plaza en las guarderías públicas. El consejero de Política Social ponía hoy para V Televisión el plazo. El objetivo es que el próximo curso la medida esté ya en marcha y que ninguna familia se quede sin escuela infantil para sus niños. Asegura que las medidas de conciliación son la base para incentivar la natalidad. Conseguiremos, ya digo, que haya parazas de escuelas infantiles para todos. E que ese objetivo real para el año que ven, para el curso que ven, o importante es que no teníamos a familias en Galicia que estén esperando por un recurso de conciliación básico como una plaza de escuela infantil. Tras el encargo del rey, empieza el juego. Pedro Sánchez no ha perdido ni un momento. Por la mañana reunió ante los suyos a los que les ha pedido confianza y por la tarde, ronda de consultas con el resto de partidos. Paloma Ferro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, de reuniones y consultas va la semana. Pedro Sánchez tiene que buscar muchos apoyos y esta tarde ha comenzado con los dos partidos canarios, con Izquierda Unida y con Compromís. Tras estos primeros encuentros, Pedro Sánchez cuenta ya con el apoyo de Nueva Canarias y de Izquierda Unida, siempre que tenga en cuenta su programa social. Coalición Canaria, en cambio, ha dicho que no respaldará a un gobierno con Podemos. A la espera de lo que diga Compromís y el resto de partidos convocados para lo que queda de semana, la polémica ahora se centra en los tiempos, en cuánto margen debería concederle el presidente del Congreso a Pedro Sánchez antes de convocar la sesión de investidura. Pachi López consideraba razonable esperar un mes. PP y Podemos piden que se vote en 15 días. Luis Bárcenas señala a María Dolores de Cospedal como la responsable del borrado de sus ordenadores en la sede del Partido Popular. El ex tesorero del PP ha declarado hoy como testigo en esta causa en la que el PP está siendo investigado por la destrucción de unos discos duros que podrían contener información relevante para otra causa, la de los papeles de Bárcenas y la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Bárcenas ha asegurado ante el juez que en sus ordenadores había información sensible y que el PP lo sabía. Y ha apuntado a tres responsables de su borrado. La secretaria general del partido, es decir, Cospedal, el abogado del partido, Alberto Durán, y la actual tesorera, Carmen Navarro. Se reactiva la operación Cóndor con nuevas detenciones. Esta mañana era arrestado el gerente de Mongús en Pontevedra, Francisco Javier Lorenzo González. También se han registrado varias oficinas de la compañía en esa ciudad. Agentes de la Guardia Civil han permanecido varias horas en las oficinas de Monbus de la estación de autobuses de Pontevedra y en las instalaciones de cocheras en la parroquia de Lourizán. 
Se ha requisado documentación en relación a esta operación que estalló en marzo del año pasado con la detención de una decena de personas, entre ellas el presidente de la compañía, Raúl López. La causa está siendo instruida por la jueza de Lugo, Pilar de Lara, que investiga presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, delito contable, tráfico de influencias y cohecho. La Policía Nacional de Vigo ha vuelto hoy a la calle. Los agentes denuncian haber atendido seis atracos en 20 días sin chaleco antibalas. El Sindicato Unificado de Policía reclama material en condiciones para todo el personal. Para ello, hoy se han puesto chalecos de cartón para mostrar esa desprotección ante la que dicen encontrarse. Harían falta 440 equipos individuales para poder garantizar la seguridad de los policías. Y mantienen que el Ministerio del Interior no va a cumplir en los próximos meses ni la mitad de las expectativas. Aseguran que tienen medios para disparar pero no para protegerse. Recordarán que hace poco más de un año una agente de policía fallecía y otro resultaba herido en un tiroteo tras un atraco en una oficina bancaria del barrio de Ocalvario. Tras lo desgraciado fallecimiento de la compañera Vanessa, pues quedó en evidencia que los policías no gozamos de los medios adecuados para, para llevar a cabo a nuestra, a nuestra actividad. O sea, la Dirección General de la Policía, pues lo que falla es relegarnos a un, a un segundo plano, eh, solo, entrega, solo está entregando chalecos eh, de dotación individual a, a los agentes que, 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 bueno, que, prestan servicio, que prestan servicio en algunos grupos en, en seguridad ciudadana. Quieren trabajar. Los feriantes de los mercadillos de Bouzas y Coya han salido hoy a la calle para pedir que se reanude su actividad. Esos mercados están paralizados desde hace casi cuatro meses, cuando un tiroteo terminó con uno de los ambulantes herido de bala. La investigación de ese suceso fue archivada y por eso piden que el alcalde de Vigo vuelva a abrir los mercados. Aseguran que la paralización de las ferias les está dejando en la ruina. 26.500 euros es la cantidad que reclama al Concello de Lugo la madre de una niña que se clavó una aguja hipodérmica cuando jugaba en este parque próximo a la muralla. Los hechos ocurrieron en verano del 2014, cuando la pequeña estaba al cargo de una ocioteca municipal y en una zona verde que es responsabilidad del ayuntamiento. Por eso, en el juicio que se celebró ayer, la defensa de la madre exigió la indemnización al Concello, mostrando fotos que demuestran que en el momento de los hechos la zona verde estaba muy descuidada. El ayuntamiento el ayuntamiento intenta eludir el pago. Asegura que la responsable del parque es la empresa Cali, Calfensa, adjudicataria del mantenimiento de los jardines. Atracadores multireincidentes se libran de la cárcel al conmutarse su pena de prisión por trabajos comunitarios. Quizá recuerden la banda que en mayo del 2014 atracó una sucursal bancaria en Coya, en Vigo, y que al toparse con la policía tras el robo lanzaron su botín al aire dejando desperdigados los billetes por la calle. Pues bien, los implicados en ese atraco se han sentado hoy en el banquillo y el fiscal les ha sustituido las penas de cárcel por trabajos en beneficio de la comunidad y multas de 840 euros. Aunque algunos son asaltantes ya históricos, tienen problemas de drogadicción. Esto, sumado a que el atraco no fue consumado, ha llevado al juez a aminorarles la pena a todos excepto a uno, que hirió a un policía durante el forcejeo. Ese ha sido condenado a tres años y seis meses de cárcel por atentado a la autoridad. ¿Cuál es la clave del éxito? No es desde luego una pregunta fácil. La respuesta podría valer millones. Hoy en Santiago se han reunido empresarios y expertos de primer nivel con un objetivo, dar consejos sutiles, consejos a los que empiezan. La clave, dicen, es aprender de los errores y no perder nunca la ilusión. Debería de ser porque tienes pasión por eso. Tener presente lo que hemos pasado para ver el futuro. Si hay el primer factor que es la vocación decidida, frente a eso no hay que, no hay que dudar. Más palabras que sonaron, pasión, cooperación, positivismo. Los empresarios destacaron el valor del equipo y el apostar por las ideas propias. Ideas como la que tuvieron nuestros entrevistados de hoy. A ellos se les ocurrió crear una web y una aplicación veterinaria para atender de forma online las dudas de los dueños de mascotas. Barbi Barkibu crece ahora más de un 50% cada mes que pasa. Ya han ampliado su negocio incluso a México.
Objeto de polémica sin quererlo, la presidenta de la Diputación de Pontevedra asistía hace escasos minutos a la presentación de una exposición Mujeres en Acción, Violencia Cero, arte fotográfica contra la violencia machista de la que ella asegura ha sido víctima. Un concejal del PP en Moraña la insultaba en Facebook culpándola de la suspensión del rally Rías Baixas. Esta misma tarde acababa anunciando su renuncia voluntaria. Cese que, según Carmela Silva, debería hacerse extensivo a todos los que apoyaron esta violencia verbal dándole en Facebook al me gusta, reforzando el insulto así Nombremos en las redes sociales. Y existiremos siempre. Muchas gracias. Entre ellas la propia alcaldesa popular de Moraña, que esta mañana no tenía pensado cesarle porque el comentario tampoco le parecía tan grave. El primero en pedir perdón esta mañana fue el presidente del partido en Galicia, Feijo, pedía disculpas ante el que decía que es un suceso lamentable. Eu sorprendíame esta mañana cuando escoitaba o máximo dirigente del Partido Popular, o señor Feijó, decir que simplemente tenía que producirse una disculpa. Las disculpas no son suficientes cuando se agrede a las mujeres. No son suficientes. Las disculpas forman parte del círculo de terror. Las mujeres agredidas son agredidas verbalmente y e físicamente o lunes e o martes, los agresores y piden perdón. Ten que ser expulsado del Partido Popular. Ten que ser expulsado. E a alcaldesa de Moraña, que con su silencio y e con su darle a me gusta a muchas de las barbaridades que se escribieron en Facebook, fiso se cómplice. Qué mala zorra es sinvergüenza. Fue el comentario que a raíz de la retirada del apoyo institucional de la Diputación de Pontevedra al Rally Rías Baisas, el teniente de alcaldesa y concejal de igualdad del Consejo de Moraña, Jorge Caldas, aficionado a este deporte, publicaba el pasado viernes en Facebook en alusión a Carmela Silva, presidenta del organismo provincial. Fue el grupo municipal del Benegal que descubrió el post del Edil. La primera reacción fue de incredulidad, mucha sorpresa. Entendimos que era necesario eh, denunciar esto y hacerlo público. Ayer mismo los nacionalistas tramitaron por registro la petición de dimisión o cese del concejal popular que se encuentra fuera de Galicia por cuestiones laborales. La alcaldesa no pretendía atender esa solicitud. ¿No vas a pedir a su dimisión? Bueno, de momento no. Insultos eh, estamos recibiendo todos los días los políticos. ¿no? Si ella no fai cesar y no fai dimitir, a esta, a esta persona está justificando comportamientos machistas y es intolerable y vergonzoso. Fue un error, un mal momento, no sé cómo, cómo definirlo, ¿vale? Y por eso quiero que él dé explicaciones, sé que vaya a demostrar a persona que pidiendo estas disculpas, esta rectificación y a dimisión no ya no llevó a pedir. Pero Caldas rectificó a la regidora y esta misma tarde presentó su dimisión a través de este comunicado. Califica de injustificados e injustificables sus comentarios, pide disculpas a Silva y renuncia a su acta de concejal de Moraña, un perdón que ya anticipaba esta mañana el presidente de la Junta. Eso no es admisible en ningún tipo de democracia. Y eu... Pido disculpas como presidente del partido. La dimisión llega horas después del ultimátum del PSDG que manifestó esta mañana a través de diversas intervenciones. Tiene hasta este mediodía para cesar. Si no lo hace así, eh, es cómplice, Feijó es cómplice pues, de estos insultos. Es gravísimo. Un insulto a una mujer que hace política por ser mujer. Anuncio la ruptura total de relaciones políticas e institucionales a partir del día de hoy con el Partido Popular. Tiña que irse ya, aquí hubo un acto fuerte en Moraña, no hay mucho y Moraña no es un pueblo machista. Esto es más intolerable todavía si cabe que lo haga un cargo público de Moraña, precisamente de Moraña. Aluden al dramático y reciente crimen de dos niñas de la localidad a manos de su padre enmarcado en un caso de violencia de género. En este sentido, Carmela Silva despersonaliza el insulto. Y una falta de respeto a todas las mujeres, no a ella. El comentario de Caldas en Facebook fue en respuesta a un post de otra persona que horas después volvía a cargar contra la presidenta de la Diputación. Jorge Caldas avala eso con un me gusta, unos comentarios que no quiero reproducir aquí porque desde luego son muy desagradables. Una semana antes el propio Edil ya había insultado en esta ocasión a Caballero y a Silva a través de un comentario que hacía sobre una foto de ambos. El PSOE provincial denunciará el caso ante la Fiscalía. 
Primero fue el cheque bebé y ahora son las guarderías. La Junta de Galicia incluye en el plan estratégico 2015-2020 ayudas económicas para todos aquellos padres que quieren llevar a sus hijos a una escuela infantil y que no tienen plaza en una de la Junta. Todos los padres que tuviesen derecho a ello, claro. La administración considera el problema demográfico gallego un problema estructural sobre el que es necesario actuar. Y ahí es donde entra esta novedad sobre las guarderías. Se llama bono conciliación. Y ahora empiezan las preguntas. ¿Lo van a recibir absolutamente todas las familias que no tengan una plaza pública de guardería y sí derecho a ella? ¿Se distribuirá en función de la renta? Está claro que muchas familias están pendientes porque este sería un cambio muy considerable. Para que se hagan una idea, 2.800 niños se quedaron sin plaza en guarderías de la Junta, la red Galiña Azul, en 2014. Esta es una de las medidas con las que el gobierno gallego quiere evitar las agoreras predicciones sobre la Galicia de dentro de 20 años. Paloma. Sí, que en Galicia tenemos un problema demográfico no es ninguna novedad, pero si miramos al futuro los datos son realmente muy preocupantes. Las principales amenazas de la evolución futura de la sociedad gallega son dos que combinadas forman un cóctel explosivo, el envejecimiento de la población y el descenso del número total de habitantes. En cuanto al envejecimiento poblacional, apenas ahora el 12% de la población gallega tiene menos de 16 años, casi una cuarta parte de los gallegos tiene más de 65 años. Según las proyecciones futuras realizadas por el IDEGA, un grupo de investigación de la Universidad de Santiago, en los próximos años irá a peor. En 2020, en casi la mitad de los municipios gallegos, los mayores de 65 superarán el 32,5% de la población. En cuanto al número de habitantes, aquí pueden ver las cifras referentes a España y Galicia desde el año 1900 hasta el 2014. La comparativa es contundente. Galicia se queda atrás en este periodo, mientras la la población en nuestra comunidad creció un 32,5%, en España el incremento fue del 150%. Siempre que hablamos de Galicia a nivel demográfico hablamos de bipolaridad, de la zona oriental e interior que sufre una sangría de población y los municipios occidentales y costeros más dinámicos. En este mapa pueden ver en tonos azules los municipios que han perdido población, en tonos rosados o rojos los que la han ganado. Hasta el año 2010 una zona y otra se compensaban para que Galicia fuese manteniéndose o creciendo tímidamente, pero a partir de ese año entramos en un decrecimiento general. En el futuro, cada vez más, la zona occidental y costera se irá tiñendo de azul, asemejándose a la Galicia interior en su sangría poblacional. Este negro futuro es el que trata de atajar la Junta con las medidas incluidas en el llamado Plan Estratégico 2015-2020 que ya ha aprobado el Gobierno gallego y que ahora inicia el trámite parlamentario. Hablamos de un total de 17 estrategias orientadas a sensibilizar, a impulsar la maternidad y paternidad y a apoyar a las familias. Para fomentar la conciliación, una de las medidas estrellas, el llamado cheque guardería, es decir, dar una ayuda económica a todos los padres que tienen derecho a llevar a a sus hijos a una guardería pública pero que se hayan quedado sin plaza. Una ayuda para matricularlos en una privada y que depende de la renta familiar. Irá desde los 45 a los 250 euros mensuales por hijo. Ahora la perciben unas 1.300 familias, pero el objetivo es cubrir al 100% de los demandantes. Para ello el presupuesto se duplicará desde los 1,7 millones actuales hasta los 3,4 millones de euros. Para fomentar la natalidad en las zonas rurales también hay medidas específicas como el cheque cuidador, destinado a que los padres puedan pagar a profesionales que se hagan cargo de sus hijos de hasta 12 años. También las casas nido, destinadas a lugares donde no haya guarderías. Serían inmuebles cuyos propietarios, una vez acreditados, puedan hacerse cargo de hasta cuatro niños unas horas al día. Más medidas, desgrabaciones en el IRPF por gastos escolares. Hasta ahora solo desgrababan los costes por guardería. No está detallado cómo se va a aplicar, pero en otras comunidades como Madrid se puede recuperar hasta el 15% de lo invertido en material escolar. La Junta también propone primar en las adjudicaciones de contratos públicos a empresas privadas que promuevan la conciliación, desarrollar una propuesta de racionalización de horarios laborales, campañas de sensibilización y crear un observatorio galego de dinamización demográfica. 
Otras medidas que ya estaban vigentes se mantienen, entre ellas ventajas fiscales varias y la llamada tarjeta vendida, esa ayuda de 1.200 euros al año para que los padres con menos renta puedan hacer frente a gastos de sus bebés en materia de higiene, salud y alimentación. De todo este paquete de medidas, el cheque guardería es, como decimos, la estrella por la dotación presupuestaria que se le promete, pero sobre todo porque aliviará parte del problema al que se enfrentan muchos padres y madres en Galicia, afrontar íntegramente el gasto que supone una guardería privada, a pesar de tener derecho a una plaza pública. No siempre es fácil conseguir una de las 20.500 plazas de guardería pública que hay en Galicia. El papeleo que te piden... Que te, que te restringen a unos horarios. Cuando nos tocó llevar a la guardería no, no estábamos en plazo para solicitar una plaza en la pública. Cumplir los requisitos no es suficiente. Miles de niños se quedan fuera de los centros públicos por falta de plazas cada año, la mayoría en las ciudades. La única alternativa es pagar una guardería privada. No solo la guardería, es todo lo que, lo que conlleva después a mayores. Para aliviar a las familias, la Junta subvencionará las plazas de guardería privada con cheques que irán desde los 45 euros a los 250, según la renta. La Asociación de Escuelas Infantiles aplaude esta ayuda destinada a los niños que se queden sin plaza en la pública, a pesar de cumplir los requisitos. Se comprometieron con nosotros a realizarla y bueno, por fin parece que ahora han duplicado las plazas del cheque, que es lo que realmente nosotros pedíamos ya hace tiempo. A día de hoy unas mil familias reciben este cheque conciliación que se ampliará a 2.400 niños el próximo curso. En esta escuela infantil piden que las ayudas de conciliación se extiendan a más familias, también a aquellas que optan directamente por guarderías privadas. No lo veo reflejado, no tengo niños con, con cheque infantil y, y, y los padres que yo tengo no, generalmente no tienen ningún tipo de ayuda. En una guardería privada, una plaza, estamos dando una plaza de jornada completa de 8 horas, una plaza con comedor, con merienda, anda sobre los 350 euros, más o menos, entre 300 y 350 euros. Esa misma plaza, en la escuela pública, el coste para la Junta y para todos los ciudadanos es de alrededor de 1.000 euros. A la espera de que se publique la orden que fijará los detalles, esta ayuda no convence a todos. Esquerda Unida lo considera un intento de desmantelamiento del sector público y anuncia una campaña en redes sociales animando a la población a matricularse en la educación pública. Estas medidas se enmarcan dentro de la nueva estrategia social de la Junta en pleno año electoral. El objetivo es conseguir incrementar la natalidad y frenar la caída de población que sufre Galicia. Le tocará ahora a Política Social ponerlas en marcha, así que hemos hablado en más que contar con el consejero para que nos explique cómo se van a implementar. Pues para conocer algo más de estas acciones, para intentar frear a caída demográfica, estamos con el consejero de Política Social, José Manuel Rey Varela. Un saludo. Un, salu un saludo. Bueno, eh, hay deducciones fiscales, hay ayudas a garderías, o plan estratégico en lo que se integra, tiene un horizonte de 2020, pero ¿cuándo estiman que se podría notar o efecto una curva demográfica? Eh, un dos objetivos fundamentales del gobierno galego es eh, cambiar esa curva que le va muy tosanos siendo negativa. Esperamos que antes de año 20 teníamos resultados, pero ya digo, esto es una labor conjunta. En la que administración es una parte más, pero que depende de la propia sociedad. Eh, Se ve que empezó a verse alguna crítica, ampliación de bono de conciliación. ¿Realmente no se están destinando cartos públicos a empresas privadas? Pues mire, eso, eh, desde mi punto de vista, de verdad, de como consejero de política social, un tema secundario. ¿no? Tengo que decirlo porque, como pienso, o importante es que no teníamos a familias en Galicia que estén esperando por un recurso de conciliación básico como una plaza de escuela infantil. Galicia tenga aumentado o doble en los últimos años los recursos de conciliación disponibles. En este momento, una de las cosas de las que podemos estar orgullosos todos los galegos y e todas las galegas es de superar a ratio de la Unión Europea en plazas de escuelas infantiles. Pero aún así, el año pasado tuvimos a más de mil familias en lista de espera. Crear mil nuevas plazas en un tema en lo que estamos trabajando no es un tema automático. Por lo tanto, lo que vamos a hacer son concertos con escuelas infantiles que ya existen, que están cerca del domicilio de muchas familias, para que puedan tener las mismas condiciones que o que tengan cerca 
una escuela de la red pública. Pero mire, además dentro de ese tipo de centros hay un montón de cooperativas, hay un montón de educadores, etcétera, que tienen como autoempleo precisamente tener una escuela infantil. Por lo tanto, yo no creo que estemos a hablar de un negocio, sino que lo que estamos a hablar es de pequeños emprendedores de este país que tienen en eh, una escuela infantil una manera de ganarse a vida. Eh, Consejero, un dos problemas de Galicia, dispersión. Eh, ¿Qué va a pasar con rural en esas zonas donde no hace escuelas infantiles? Pues mire, eh, tenemos, a pesar de superar la ratio eh, de plazas de escuelas, a pesar de hacer un investimento importantísimo en los últimos años, tenemos todavía muchos concellos en Galicia que no tienen un recurso de conciliación. Eh, tenemos dos iniciativas importantes para este año, que son las casas niño, eh, son en lugar de hacer una gran instalación o que hacemos es acondicionar a casa de una particular que tenga a titulación no ámbito rural aceitada para cuidar hasta cinco rapaces en ese lugar, que pueda tener un autoempleo no ámbito rural, un autoempleo además especializado y e que pueda ofrecer ese servicio de conciliación en ese pequeño concello de Galicia. Y e después también estamos montando un servicio de ayuda no fogar, pero en este caso para cuidado de nenos y e cuidado de nenas. Falaba de las casas niño, que un proyecto que efectivamente le va a Xunta trabajando ya desde hay algún tiempo. ¿Cuándo podremos verla? ¿En el próximo curso tenemos alguna? No sé si nos pues, puede adiantar algo. Mire, en eh, las próximas semanas habrá acordos del Consejo de Asuntos relacionados con las casas niño. Por lo tanto, todas estas medidas que te hemos anunciado, la, agenda, la nueva agenda social de Asunta de Galicia, estamos trabajando con toda intensidad para hacer la realidad, ¿no? porque otro sería hablar de política social en eso que queremos, este gobierno que quiere hacer política social. ¿Podríamos empezar ese curso con alguna? Pues ese es nuestro objetivo, ya digo, en las próximas semanas manifestaráse o Consejo de Asunta sobre este tema. Pues, consejero de Política Social, José Manuel Rivarela, muchísimas gracias por atendernos y e por contarnos algo más de estas medidas que a ver si es verdad consiguen frear esa caída demográfica. Muchas gracias. 100 consejos para el 2016. Bajo este sugerente título, hoy en Santiago se reunían empresarios y expertos de primer nivel para reflexionar sobre el futuro de la economía gallega. Un futuro en el que es clave, todos han insistido, la estabilidad política. Ante representantes del sector financiero, de la pesca, el transporte, la construcción naval o la producción audiovisual, no nos hemos podido resistir. Les hemos pedido que nos den su mejor consejo empresarial y, de nuevo, coincidencias. Todos pasan por el esfuerzo, pero también por la ilusión. Un consejo para 2016 sería siempre tener presente lo que hemos pasado para ver el futuro. Querés poder y, y con ilusión y con esfuerzo, con muchísimo trabajo y con muchísima paciencia, el que quiere llega. Si tú quieres dedicarte al cine, eh, es, debería de ser porque tienes pasión por eso. Y eso debe ser el motor. Eh, hay que aprender y estar todo el rato observando y empapándote de la realidad. Y eso es lo que te puede ayudar a encontrar tu camino. Este no es un mejor momento. Para, para meterse en un mundo do viño, porque es un momento muy convulso. Pero vamos, si hay el primer factor que es la vocación decidida, frente a eso no hay que, no hay que dudar. Ahí tienen los consejos de algunos de los grandes gurús empresariales de este panorama en el que estamos ahora mismo. Pero hoy les vamos a preguntar si nos darían esos consejos a otros empresarios, porque ellos llevan menos tiempo, pero también están arrasando. ¿Cómo lo están haciendo? A través de una aplicación y una plataforma web llamada Barkibu. Si ustedes tienen mascotas en su casa, seguro que la conocen, porque estamos hablando de la primera web de consultas veterinarias en España. Y no solo en España. Pablo Pazos, buenas tardes. buenas tardes. Patricia Seoane, buenas Hola. tardes. Estas son dos de las mentes gallegas. Eh, Vigo y Coruña están aquí, enfrentados norte sur, representados, creadores de Barquibu. Patricia, para los que no sepan qué es Barquibu, ¿qué es? Cuéntanoslo de forma fácil. Pues Barquibu es eh, una plataforma que te pone en contacto eh, propietarios de mascotas con veterinarios para ¿Sí? solventar todas aquellas dudas que nos surgen a los propietarios del día a día del cuidado de nuestra mascota. 
tenemos acceso eh, a un consejo profesional. Sí. Que hasta ahora solo había foros de, de discusión que cualquiera te puede dar un, un consejo uh -huh. y sin mala intención pues tomar una decisión que pudiera en contra del beneficio de tu mascota. Claro, vosotros uh -huh. eh, no teníais que ver, por lo menos en tu caso, nada con las mascotas a nivel veterinario, no. tienda de animales, no, nada. No, 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 un poco loca de las mascotas, pero como propietario. ¿Sí? Sí. ¿Es tu caso también, Pablo? Sí, yo soy ingeniero informático, o sea, que de, de mascotas, eh, bueno, sabía, pues eso es lo que sabe todo el mundo que tiene una mascota y que las quiere, pero ¿Sí? eh, nada a nivel profesional. Nosotros vimos que existía esa necesidad, que hay un problema eh, muchas veces que no sabes cómo puedes solucionar porque no tienes cerca al veterinario, porque no tienes tiempo ¿Sí? o porque simplemente no es suficientemente grave el problema que tiene tu animal como para acudir al veterinario y no quieres ir todos los días. Entonces vimos que ya había un hueco, que nadie lo solucionaba y que en internet la información que podías encontrar era de poca calidad. Entonces, por eso montamos Barquibú, donde todos los veterinarios son veterinarios es, profesionales. Son los consejeros, ¿no? Es. Y no pensemos que son solo perros, ¿no? No, la mayoría son perros, ¿eh? la mayoría de las consultas que tenemos es son lo que perros, abunda, eso, sí. eso es verdad, hay muchos gatos también, pero también hay pájaros, también nos preguntan de lagartos, incluso de vacas, o sea que hay de todo ahí. Claro, hay que decir, Patricia, que no es solo salud, también hay temas de comportamiento, ¿no? De sí, las de, hecho, de hecho, los temas de comportamiento son, son uno de los más importantes porque son de los que más se puede ayudar de manera online. Claro. Eh, muchas de las consultas en lo que derivan es en, puede ser esto, esto y esto, pero vete a un veterinario porque el examen físico es eh, necesario para saber si es un problema de salud grave o no. Claro, cosas insolucionables, eh, así exacto. directamente sin ver al animal. ¿no? Los temas de comportamiento y de eh, dermatológicos, a lo mejor que son más externos y si mandas una foto, sí. son más fáciles de tratar, de tratar, entre comillas, de esta manera, pero sí da el consejo adecuado. Claro, es que la propia plataforma, eh, además de ser muy sencilla de diseño, que yo no sé si es algo que os habéis pensado mucho, que fuese sí. simple. Sí, nos costó mucho. Sí. Sí. Hacerla simple es difícil, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Muchas veces algo, algo que parece simple tiene mucho trabajo detrás y es sí. mucho más complicado de hacerlo simple que, que no hacerlo de otra manera. ¿no? Y nosotros teníamos el reto que era hacer algo que fuese útil para los usuarios y que a su vez fuese beneficioso para los veterinarios. Los veterinarios ahí tienen mucha visibilidad, consiguen nuevos clientes y claro. ese, es, ese es el objetivo que tienen ellos dentro de Barquibú. Efectivamente, porque Pablo, ¿quién nos contesta? Si nosotros escribimos pues, una inquietud de mi perro tiene este problema, ¿qué me podéis decir? ¿Quién está detrás de todo esto? Pues a día de hoy tenemos eh, alrededor de 7.000 veterinarios asociados funcionando ya en 18 países y eh, te va a responder siempre un veterinario de tu país. En, si tú ¿Mm? haces la pregunta en Barquibú en España, te va a responder un veterinario de España. Nosotros nos aseguramos y comprobamos manualmente que cada veterinario es un veterinario licenciado en ese país y luego te puede responder el veterinario que esté más interesado o más especializado en la pregunta que tú estás haciendo. ¿no? Hay veterinarios sí. especializados en bulldog inglés y hay otros especializados pues, en temas eh, dermatológicos y demás. ¿no? no puedes saber quién te va a responder, pero siempre va a ser un veterinario profesional. Claro, y una de mis preguntas, eh, Patricia, es ¿cómo se consigue esa red de veterinarios? que sea tan activa la web que haya, lo que decimos, países y veterinarios en diferentes países. Hombre, pues como decían antes, trabajando también mucho, ¿no? Porque ¿Sí? al principio nosotros queríamos que fuera de pago, es decir, que la gente ¿Sí? pagara 3 euros, 4 euros, lo que el veterinario estimara, eh, por esa ayuda, por ese consejo profesional, ¿no? Salimos con este modelo, nos dimos cuenta que, que la gente no quería pagar, entonces no funcionaba. ¿Sí? Y nuestra gran duda era saber si los veterinarios iban realmente a contestar gratis, ¿no? Sí, porque ellos tienen muchos beneficios, pero no son beneficios tangibles de, no, pues has ganado 50 euros, ¿no? Y nuestra sorpresa fue grata cuando empezaron a apuntarse veterinarios, porque si veían ese valor online, el valor de posicionamiento y sobre todo muchos de ellos, el poder concienciar a los propietarios de mascotas a, a cuidar mejor a sus animales ¿Eh? de compañía, ¿no? Claro, les expone de cierto modo pues, su sí. calidad profesional también. Sí, sí. Eh, en cuanto a visitas, Pablo, eh, ha sido un ascenso, pero imparable, ¿no? Sí, es cierto que nosotros estimábamos un crecimiento muy rápido y así lo presentamos pues, a nuestros inversores y, ¿Mm? y a todos los veterinarios con los que hablábamos, pero el crecimiento ha sido mucho mayor de lo esperado. ¿no? El, eh, hoy, eh, hoy en día estamos eh, en una velocidad de crecimiento, con un número de consultas que ya supera las 25.000 consultas al mes y en 7.000 veterinarios que vamos unos 6-7 meses adelantados a lo que nosotros esperábamos en nuestro crecimiento. Claro. Esto es así pues gracias sobre todo a que los veterinarios se han dado cuenta del valor que tiene para ellos, 
a que muchas de las cosas que nosotros pensábamos al principio que eran malas, como que haya muchas consultas que no se pueden resolver online y que... Que eso sucede y, también. Y que eso sí. sucede y que sí. lo que le tienen que decir los veterinarios es tienes que ir a una clínica, ha resultado que es algo bueno porque le aporta valor a los veterinarios. Porque claro, es un cliente que le dices tienes que ir a la clínica. ¿no? Quizá Entonces, confías más ¿no? en ese, es, en ese es. profesional. Eh, hablábamos eh, de España, estáis arrasando, pero lo mencionabas antes, repíteme cuántos países... ¿Y dónde es el sitio donde más os están solicitando? Pues eh, estamos en 18 países ahora mismo, el más fuerte es Colombia y después México. Y eso que nosotros empezamos en España y debería haber sido el, el mayor país para nosotros, pero no es así. Sudamérica, eh, por la adopción de los teléfonos móviles y la penetración de Internet allí y también porque tienen muchísimas mascotas, pues sí. es los países en los que mejor funcionan. Sí. Madre mía, ¿y eso se ha notado, Patricia, en la plantilla? Porque no sé cuántos empezasteis y cuántos sois ahora. Hombre, empezamos tres. Aparte somos... de los 150 veterinarios que hay por todo el mundo. <risa> empezamos tres, los tres socios, que sí. son Quique Torres, Pablo y yo, y con mucha ilusión, muchas ganas, y ahora mismo somos 16 personas. ¿Sorprendidos? Cual... Sí, la verdad es que sí. Pero sobre todo porque estamos sorprendidos más con la gente que estamos encontrando que realmente con ser tantos, ¿no? Uh -huh. Porque estamos dando con gente muy buena, muy válida y personalmente estoy encantada de la gente que hemos conseguido que forme parte del equipo de Barquero. Equipo. Sí. Sí, las cosas funcionan, entiendo que tenéis ya proyectos, siempre hay proyectos sobre la mesa para seguir creciendo, ¿no? Avánzanos algo o no. Bueno, de, sobre, alguna idea, bueno, ideas muchas. algún otro país. Sí. No, no, sí, por supuesto. O sea, el tema es hacerlo lo más global posible, ¿no? ¿Sí? Y igual en un futuro que se pudiera consultar eh, interpaís, ¿no? Que ¿Eh? el mejor dermatólogo, a lo mejor de, de Estados Unidos, te pueda responder una consulta o darte su opinión sobre el problema que tiene tu tu animal de compañía. Claro, yo no sé si sí. eh, Barquibu, que componer eso eh, en su buscador, ya lo encuentran, eh, ¿tiene algún significado Barquibu, Pablo? Sí, el, el nombre eh, tiene un, una combinación de practicidad y un poco sentimental. ¿no? Eh, nosotros queríamos un nombre internacional que se pronunciase bien, en, sobre todo en inglés, y bark, Barqui suena mucho siempre a perros, por ladrido, ¿no? sobre todo fuera de España. Y luego la terminación es un juego que hace un poco honor a una perrita que teníamos, que murió hace poco, que se llama Boomer, pues de ahí Barqui, Barqui Boo. Uh -huh. Es un nombre que en España suelen decir Barbicú, pero que sí, fuera de España... Sí, nosotros eh, damos fe de ello, <risa> fuera de España, que hemos tenido algún problema. Sí, sí, fuera de España funciona muy bien. Entonces. Y a nivel eh, soportes, ¿dónde podemos encontrarlo? Pues se eh, puedes utilizarlo desde la web y ahora sobre todo donde más lo usan es en la aplicación móvil. Tienes uh -huh. aplicación móvil para Android y para iPhone. Y la, la utilidad son las mismas a través de la web que desde el móvil, pero obviamente la rapidez es mayor. Sí. Pues chicos, para terminar, Pablo, ya que estos gurús empresariales nos dan consejos, ¿cuál es el vuestro después de, de esta experiencia para aquel que se quiera lanzar al mundo de la empresa, emprender? Yo creo que el mejor consejo que se puede dar es que se lance. Si realmente eh, quieres lanzarte, lo más difícil es hacerlo. ¿no? Luego, a partir de ahí vas a encontrar un montón de problemas y cada empresa es un mundo, cada persona es un mundo, pero lo, lo más difícil es dar ese primer paso. Sí, sí, Patricia, es así. Sí, pero yo también les diría que no dejen nunca de ser ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Que aunque tu empresa triunfe o, o parezca que vaya a triunfar o vayas acaparando mercado, Calma. que no se olviden uh -huh. de lo que les hizo hacer la empresa, ¿no? Porque a veces hay muchas tentaciones así. ¿Sí? Y dices, ay, si vamos por aquí, pero no, yo esto no lo quiero. Entonces, bueno. creo que eso es bastante importante. Pues ahí quedan, ya ven. Pablo Pazos, Patricia Seoane, enhorabuena por Barquibú a seguir creciendo gracias. y gracias por haber venido. Muchas gracias. gracias. Nosotros nos detenemos solo unos minutos, queda mucho más que contar.